ग्रेविटेशन बोल सकते हो या फिर रोटेशन भी बोल सकते हो बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज गोइंग बी बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज ठीक है क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स सो सबसे पहले सेंट्रल फोर्स क्या होता है सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जैसे कूलम फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है दीज आर सेंट्रल फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्सेस दैट इट शुड ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड दैट फिक्स पॉइंट तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक कुछ फिक्स पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलता हूँ यहाँ पे पार्टिकल है ऑफ मास एम एंड एट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स विल बी वन दैट इज डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स पॉइंट ओ कहीं भी पार्टिकल ट्रैवल करें तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ ग्रेविटेशन इज वन एग्जांपल एंड ऑफ कोर्स द मैग्नीट्यूड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द फिक्स पॉइंट ठीक है सो यहां पर आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू ब्रिंग टू यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट ऑफ अ सेंट्रल फोर्स तो एक बार मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं स्क्रीन पे एंड इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट क्वेश्चन से कि मेरे पास एक पार्टिकल है एंड उस पर एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है सेंट्रल फोर्स वो वो एक्चुअली सेंट्रल फोर्स बोला नहीं है क्वेश्चन में क्वेश्चन फोर्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स हुज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस के बाय आर स्क्वेड ठीक है एंड ये डिस्टेंस आर है के इज सम कॉन्स्टेंट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट राइट तो सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इंप्लाइज दैट आर फोर्स इज कंजर्वेटिव ऑब्वियसली नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा राइट नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड पॉइंट ओ तो फोर्स का सिर्फ एक रेडियल कंपोनेंट आएगा बिकॉज रेडियल कंपोनेंट विल बी माइनस डेल यू बाई डेल आर डेल मतलब यू आर ट्रीटिंग थीटा एज अ कॉन्स्टेंट बट थीटा तो यहाँ पर है ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में मतलब देर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज पपेंडिकुलर टू आर ठीक है देर इज ओनली बी अ रेडियल कंपोनेंट ओके सो मैं डायरेक्टली माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकता हूँ एंड ये क्या बन जाएगा के बाय माइनस टू के बाय आर क्यूब करेक्ट सो एफ वेक्टर वुड बी माइनस टू के बाय आर क्यूब आर कैप सो नाउ वी नो इट्स अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू आर कैप ये मेरा पोजिशन वेक्टर है पार्टिकल का आर कैप ऐसे होगा माइनस आर कैप टूवर्ड्स द सेंटर होगा ठीक है एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ओके तो यहाँ पर मेरे पास एक फोर्स फोर्स है सेंट्रल फोर्स है जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ मोशन वी डोंट नो वॉट काइंड ऑफ मोशन इट इज वी डोंट नो द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री सो द क्वेश्चन इज आस्किंग की वॉट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम सच दैट द पार्टिकल is able to reach the origin. तो angular momentum सबसे पहले तो constant होगा conserved होगा Why? Because it is a central force. So angular momentum about point O is conserved. Because central force मतलब torque about point O zero है because force is always passing through point O. इसका मतलब torque zero है इसका मतलब angular momentum is conserved. तो इस conserved जो angular momentum का value है उसका value पूछा गया उसका maximum possible value पूछा गया such so that it will ensure कि particle does reach the origin. ठीक है, ओके, सो इसको कैसे किस तरीके से करेंगे? सो लेट्स व्हाट व्हाट एल्स इस कंजर्व्ड इन दिस मोशन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव, सो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, सो टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी इस पार्टि� वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दिस इज माई टोटल एनर्जी ठीक है तो ये मेरा एक रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये मेरा टेनेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हो सकता है ऑब्वियसली वी आर कैन बी टुवर्ड्स द सेंटर ऐसा भी हो सकता है आई एम जस्ट यूजिंग वी आर एस द और वी आर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो वी आर एस द रेडियल कंपोनेंट ओके तो यहाँ पर वॉट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ट वी थीटा In terms of angular momentum, क्यों? क्योंकि I I can write angular momentum is m v theta into r, है कि नहीं? V theta is the component that is perpendicular to r, so angular momentum will be m v theta r. 
तो देखो मेरा टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगल मोमेंटम में क्या लिख सकता हूँ हाफ एम वी आर स्क्वायर प्लस हाफ एम अब वी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर तो एक एम यहाँ पे ऊपर कट गया ये बचेगा करेक्ट माइनस के बाय आर स्क्वायर ऑल राइट ठीक है अब इसके आगे क्या करें ना वॉट शुड बी द कंडीशन ऑन एंगल मोमेंटम सो दैट द पार्टिकल रीचेज द ओरिजिन तो ओरिजिन पे क्या हो रहा है एट द ओरिजिन आर टेंस टू जीरो करेक्ट सो लेट्स जस्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस बाय आर अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूं एल स्क्वायर बाय टू एम माइनस के ठीक है ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा एज आई मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय आर ठीक है तो एज आर टेंस टू जीरो What is the condition that particle reaches origin? That it must have some some real kinetic energy for this term. Like it is. Yet, if if in physics, mein, especially mechanics, if कहीं भी अगर particle cannot reach, तो वहाँ पर what do we say? We say कि वहाँ पे kinetic energy will be negative. मतलब वो possible ही नहीं है ना physically possible नहीं. ठीक है. काफी बार ऐसे questions आते हैं. कि पोटेंशियल एनर्जी वन डी में आता है जनरली पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स दे रहे थे टोटल एनर्जी दे देंगे बोलेंगे फाइंड द रीजन इन विच पार्टिकल कैन बी प्रेजेंट सो पार्टिकल कैन बी प्रेजेंट ओनली इन रीजन्स वेर कैनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव इसका मतलब ई माइनस यू इज पॉजिटिव सो ई इज ग्रेटर देन यू ऑफ आर तो वंस यू सॉल्व फॉर दिस इन इक्वालिटी यूल गेट द रेंज ऑफ आर वेर द पार्टिकल कैन बी प्रेजेंट ठीक है तो यहाँ पे वन डी नहीं है यहाँ पे टू डी है बट बेसिकली वही चीज है कि वी आर स्क्वेर हैज टू बी पॉजिटिव तो ही तो वो रियल uh, सिचुएशन हो अगर काइनेटिक एनर्जी जैसे वन डी केस में काइनेटिक एनर्जी कहीं नेगेटिव हो गया मतलब वी विल सी कि दैट रीजन इज फॉर्बिडन पार्टिकल कैन नॉट एंटर दैट रीजन कैन नॉट एंटर दैट स्पेस ठीक है सेम थिंग हियर एट द ओरिजिन वी नीड वी आर स्क्वेयर टू बी पॉजिटिव We need वी आर स्क्वायर टू बी पॉजिटिव ठीक है ओके सो सो ये टर्म पॉजिटिव है एंड आर स्क्वायर टेंस टू जीरो ठीक है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव रहेगा ऑल राइट सो आई कैन से आर स्क्वायर ई माइनस एल स्क्वायर बाय और राधर लेट मी से दिस आर स्क्वायर ई प्लस के माइनस एल स्क्वायर बाय टू एम शुड बी पॉजिटिव सो एल स्क्वायर बाय टू एम शुड बी लेसर देन आर स्क्वायर ई प्लस के एंड मैंने आर टेन टू जीरो यहां पर तो अप्लाई नहीं किया अभी अप्लाई करता हूं लिमिट आर टेन टू जीरो एनर्जी तो फाइनाइट होगा ना एनर्जी इन्फाइनाइट नहीं होता तो इसका प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा सो एल स्क्वायर बाय टू एम मस्ट बी लेसर देन के तो एल मस्ट बी लेसर देन to m k so for the particle to reach the origin the uh, angular momentum of the particle must not exceed root of 2 m k okay so that is the correct answer that is the answer uh, for the maximum angular momentum possible such that the particle is able to reach the origin now one thing is angular momentum jo hai wo ek finite quantity hai as r tends to zero v theta will tend to infinity ठीक है तो वो दैट इज ओके दैट इज नॉट दैट इज कम्प्लीटली फाइन कि वी थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब मतलब इट विल टेन टू इन्फिनिटी इट विल टेन टू अ लार्ज नंबर एंड दैट इज फाइन द रीजन इज बिकॉज कि जैसे तुम एकदम पास चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा एंड टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो कैनेटिक एनर्जी विल टेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी सो दैट द डिफरेंस रिमेन्स अ मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एडिशन रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट सो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट दैट्स ओके ठीक है ऑल राइट सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है ये एंड इसमें द की वॉन्ट्स टू कन्वर्ट वी थीटा इन टर्म्स ऑफ एल एंड देन जस्ट फिर तो थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हम वन डी में काफी बार एनकाउंटर करते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एनकाउंटर इन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर ओके ऑल राइट सो आई होप यू एंजॉय द एपिसोड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ योर प्रिपेरेशन इज गोइंग आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विल सी यू एट द टॉप